สวัสดีตอนบ่ายนะคะหลังจากจิมเหนิมสำราญแล้วเนาะคิดว่ารายการในวันนี้คงจะเป็นที่ตั้งตารอนะคะของอพวกเราทุกคนวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายนะคะของโปรเฟสเซอร์เลนโดเยเรโตนะคะอาจารย์จะคุยเรื่อง looking back s o u t h a s i a n studies and the making of history from below นะคะทีนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้เริ่มบรรยายก็จะขอพูดถึงโปรเฟสเซอร์เลโตสักนิดนึงเนาะคะ่ะว่าท่านเป็นมีพื้นเพลยังไงเนาะมีเรียกใช่ไหมคะอย่างไม่เป็นทางการนะนะคะก็คือ professor อิเลโตเนี่ยนะคะจะบอกว่าเป็นนักวิชาการที่อยู่ในครอบครัวชนชั้นนำนะคะแล้วก็ศึกษาจากประวัติสาขาวิชาประวัติศาสตร์นะคะในฟิลิปปินส์ก่อนที่จะไปเข้าศึกษาใน south east asian studies จาก cornell university นะคะซึ่งจริงๆก็เป็นรุ่นเดียวกับท่านดรชันวิทย์นะคะซึ่งท่านก็บอกมานะคะวิชานิพนธ์ที่คอนแนลนะคะระดับปริญญาโทเนี่ยหัวข้อชื่อว่ามาจินดาเนานะคะเกี่ยวกับผู้นำคนสำคัญที่เป็นคนเป็นเรื่องคนหนึ่งนะคะชื่อว่าดาตุโตโตนะคะซึ่งก็ได้จัดตีพิมพ์แล้วนะคะแล้วก็มีมีมีความสําคัญอย่างยิ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ของอคนเบื้องล่างนะคะแต่ว่าเล่มที่เป็นเล่มที่สําคัญนะคะเป็นงานวิจัยวิทยาคนปริญญาเอกนะคะแล้วก็สี่พิมพ์ในปี1979นะคะเรื่องที่เห็นอยู่เป็นเล่มสีแดงนะคะ p a s s i o n a n Revolution นะคะ Popular movement in the Philippines. นะะอันนี้เป็นทีซีสที่ตีพิมพ์แล้วก็หนังสือเนี่ยได้รับรางวัลเบนด้านะะในปี1985นะะอ,อาจารย์ทำงานหลายที่นะะเริ่มจากการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ก่อนที่จะไปเป็นอาจารย์ที่เจมส์คุกยูนิเวอร์ซิตี้ที่นิวซีแลนด์นะะแล้วจากนั้นก็ไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่เอ็นยูที่ออสเตรเลียเหมือนกันนะคะจากนั้นอาจารย์ก็มาอยู่ใกล้ๆที่สิงคโปร์นะคะ South East Asian Study Program ทีนี้อาจารย์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากนะคะทั้งคนเอเชียก็ทั่วโลกนะคะที่ไปเรียนกับอาจารย์นะคะในขณะที่ได้รับรางวัลชื่นชมจำนวนหนึ่งนะฮะอย่างเช่นรางวัลฟูโอกะนะฮะฟูโอกะจันก็ได้รับรางวัลปี2003นะฮะแต่ว่างานอีกชิ้นหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยนะฮะนะที่เรียนเอเชียออกเฉียงใต้ก็คือท่านเป็นคนที่เขียนบทหนึ่งของ Cambridge History of Southeast Asia นะคะเล่มที่เราอ่านกันเป็นพื้นฐานนะฮะในบทที่ว่าด้วย religious and anti colonial movement นะคะอันนั้นก็ท่านก็เป็นคนที่รับผิดชอบในบทนี้ก็คิดว่าเราน่าจะได้ผ่านตากันมาบ้างถ้าเกิดอ่านไอ้เซาท์เอเชียฉบับฉบับคิมบิชนะคะก็อันนี้เล็กน้อยก็คงจะมีประมาณเท่านี้แต่ว่าในสำหรับชื่อเสียงของอาจารย์ดิเลโตในฟิลิปปินส์นะคะก็จะถูกยกย่องในหาที่เป็นผู้ที่ให้กําเนิดสิ่งที่เรียกว่า history from below หรือว่าประวัติศาสตร์จากเบื้องล่างนะคะสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะขอเชิญอาจารย์ professor เลโตได้บรรยายแล้วก็จะมีอาจารย์ดรสุนสุนกิจเป็นคนที่ช่วยจัดความให้นะคะซึ่งหลังจากนั้นก็คงจะเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะพูดคุยหรือว่าเสวนาหรือว่าเ,เขาเรียกแลกเปลี่ยนเนาะกับอ,อ,อาจารย์อีกสองท่านนะฮะที่ท่านหนึ่งนั้นสถาปนาตอนสถาปนาตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิลิปปินส์นะฮะก็คือท่านศาสดาจารย์อาจารย์สัตยานุรักษ์แล้วก็อีกคนหนึ่งต้องเรียกว่าเ,เป็นผู้ที่ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่จะต้องอได้รับอะไรนะฮะบุญคุณกลับไปบ้างนะคะก็คือคนที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เลโตคืออาจารย์มีศักดิ์สิทธิ์สมนะคะแล้วก็เราก็จะปล่อยให้พวกเราแลกเปลี่ยนกันต่อไปด้วยนะฮะ yes 
Uh, thank you for the introduction. Uh, how should I begin? Um, first of all, I want to thank the organizers of this meeting for inviting me here, from Professor Ataja and others. There are too many to mention, but uh, and I don't know the names fully yet, but I noticed that my old friend and classmate, uh, Professor Chanlet, is here to bring back memories of uh, the period, 1967, when I met him in 1967. I, I will present to you uh, some, oh, please. Hello. Yeah. some slide, uh, yeah, it's too loud. I will present to you some PowerPoint slides, and I will let the slides speak for themselves. The topic of my talk is uh, Southeast Asian Studies and the Making of a History from Below, 1967 to 1979. Now, this is a, a, a talk about history, about my history, my life, and how I came to write history from below. So I hope that for you in the history department, I think most of you are from the history department, uh, you will appreciate, I hope, this exercise as a biographical, autobiographical exercise. Because I am now a retired professor, like my friend, Chan Wit. And so it is my privilege to talk about myself, uh, in a way. So I shall talk about my career from 1967 to the publication of my book, Passion and Revolution in 1979, and how, how it came about, how I came to write that book. And it will be from the perspective of Southeast Asian studies and, and the books that I read, which helped me to, to um, write my own. Uh, book about uh, peasant rebellions and history from below. Do you want to translate a bit or is it okay? Yeah. Now, the first thing I want to point out is that even though it is a, if I was asked to write, to, to give a talk about history from below, I have to tell you that I am not from below. I am from above. I belong to the elite. There are many names, the Chinese mystery, so elite, the uh, Filipino oligarchy, the ruling class. Uh, I come from the elite. My father was a military officer. Once he was the commander of the army. My mother was part Chinese. I went to a Jesuit school for 13 years. This is a photo of me uh, in 1966. This is actually the, the staff of the, uh, literary, of, the, of the literary magazine of Ateneo de Manila, and I was the associate editor for essay writings. And I chose this photo because it seems that I am in a prison, a cage. Uh, in a way, Jesuit education was like a cage. Was like a, I, I learned many things from the Catholic priests, from the Ateneo de Manila, including my ability to speak good English, to, understand, to also read Spanish, Latin, European history, philosophy, theology. I learned many things, but I did not learn some things because I, it is a university for the elite. But some of the people here, including myself, were transformed in the early 70s, late 60s and early 70s, and I think one of them even joined the Communist Party. I will not show you who it is. You want? ยังไม่รู้ว่าจะฟอร์แมตการแปลเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคุยกับอาจารย์อาจารย์อิเลโต้คร่าวๆก็คือว่าอาจารย์พูดสไลด์หน
สไลด์หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับโดยย่อนะครับก็คืออาจารย์นิเลโตเริ่มจากการที่พูดถึงประวัติศาสตร์เชิงอัตชีวประวัตินะครับเพราะว่าการพูดวันนี้ก็จะอาศัยการพูดถึงชีวประวัติของตัวเองนะครับแต่ว่าอะไรอัตชีวประวัตินี้ก็เราสามารถศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์พูดอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์บอกว่าตัวเองแก่แล้วนะครับแล้วก็แก่แล้วเลยเลยสามารถพูดถึงตัวเองในเชิงนี้ได้นะครับเป็นเป็นข้อดีของการเก่งนะครับอาจารย์แต่ว่าหลักๆก็คือว่าอาจารย์จะพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่าพัสยองนะครับที่อาจารย์เป้แปลว่าบทสวดมหาการุณนะครับและการปฏิวัตินะครับซึ่งเป็นหนังสือชื่อใดของอาจารย์นิเลโตนะครับแล้วก็วันนี้จะได้พูดถึงบริบทของหนังสือเล่มนี้นะครับว่าทําไมอาจารย์ถึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นงานเชิงประวัติศาสตร์จากข้างล่างนะครับแต่ว่าอาจารย์เลโตก็เริ่มว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาจากข้างล่างครับเขามาจากค่อนข้างระดับบนนะครับในในสังคมฟิลิปปินส์นะครับพ่อเป็นนายทหารระดับสูงนะครับแล้วก็ในปี1966ได้เริ่มเรียนที่โรงเรียนเยซูอิตนะครับในฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็เป็นลูกในปี1966ที่สมัยที่แกเรียนในในยุคนั้นครับฟิล This was this photograph was taken uh, just before I graduated with my bachelor's degree from Ateneo, and I here with uh, three of my friends, my classmates, who did a bachelor's of arts in humanities. But the humanities program in Ateneo was an interdisciplinary program, and many of us came from other disciplines. I myself was an engineering student. And this person uh, was an economic student. We all came from different disciplines, but we were together in the humanities program. This photograph is interesting because it shows you the influences that we were receiving in the late 60s. Even though we were not members of any student movement, we belong to the pre-student movement era. But already, you can see we are wearing we are wearing plastic raincoats made in China. Uh, we are trying to. Okay, obviously we are influenced by the Cultural Revolution in China. We had been reading about it, and uh, so we are mimicking Chinese revolutionaries. Even though we are not revolutionaries, we all belong to the elite. One of them, actually, in the photo, is the son of uh, the owner of the biggest movie producing company in the Philippines. The other one is the son of a judge. And the other one is the son of a wealthy businessman, but one of these people became a member of the Communist Party and was exiled in China in the 1970s. I think, and I won't tell you who it is. You are. ลูกนี้นะครับอาจารย์มีไปโตเลือกมาครับเป็นช่วงที่สมัครแกเรียนที่มหาวิทยาลัยแอนโทนิโอนะครับแกเลือกให้ให้เดาว่าแกคนไหนนะครับดูดูชื่อทั้งแหละอะไรนะไม่ต้องเดาใช่ไหมชื่อยู่ข้างล่างนะครับซ้ายซ้ายสุดนะครับแล้วก็แกเล่าว่านักศึกษาในช่วงนั้นที่มารวมตัวกันนี่ก็หลากหลายนะครับมาจากหลากหลายสาขาแกเรียนแกตัวแกเองจะเรียนวิศวกรรมนะครับก็มีคนเรียนเศรษฐศาสตร์มีคนเรียนหลายๆสาขาวิชานะครับแต่ว่าก็คล้ายๆว่ามารวมกันแล้วก็รูปนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมหรืออิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงนั้นนะครับที่ที่ส่งผลทางอย่างน้อยก็ทางการแต่งตัวนะครับแต่จะรวมไปถึงการทางความคิดจิตใจของนักศึกษาในสมัยนั้นนะครับก่อนที่จะมีขบวนการนักศึกษาขึ้นมาจริงๆซะอีกนะครับก็คือการได้แรงบันดาลใจจากจากจีนนะครับแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นกับขบวนการปฏิวัติของเหมาเจอตรงในในในยุคนั้นนะครับโอเคแล้ว The reason I show these two slides is to, to, to emphasize that I, I, I have, I, I do not wish to pretend that I know the masses, that I can speak for the masses. I cannot. I can only try to understand. I try to do history from below, but I am not from below. But some intellectuals, they think they are from below, and some are from below, but not me. I am from above. But uh, you will understand later on why I decided to do history from below. Anyway, in September, I was uh, I went to Cornell University. So after my BA, AB, my bachelor's degree, I 
got a scholarship to do a PhD, MA and PhD at Cornell. And this is a photo of, uh, I don't know if, I, if you can recognize that, that boy. Uh, at this time, I'm 21 years old in that photo, studying Indonesian language, Bahasa Indonesia. Because like any good Southeast Asianist, I was, I wanted to write my thesis on another country, not Philippines, but Indonesia. So I learned Bahasa and Dutch. Uh, is it necessary? Okay. Okay, um, but, and I wrote my MA thesis about Maguindanao, about the Muslim uh, resistance to Spanish colonialism in southern Mindanao, in central Mindanao, because it was the closest to Indonesia, and it was about Islam, Islamic uh, resistance. But I did not pursue the topic for my PhD because the situation changed during the late 60s. Um, in 1969, and this is very important, the, uh, the political environment of the times also determined what topic I would select for my PhD thesis and what approach I would take, history from below, because even at Cornell, there was a rebellion. Uh, uh, this is uh, this happened while I was there. The the Willard Strait Hall, which is the, the where the union, the student union is, was occupied by Afro-American society activists. And you can see from the photo that they even had some. Yeah? This cannot happen now. This cannot happen now. They will all be. If it happened now, then you will see the military people come and uh, kill them all. But, uh, but you see, the environment at the time, the anti-war movement, the black liberation movement, it was conducive to interest in history from below. Why do people rebel? Why do people join uh, these movements against uh, the, the government or authority as well against the landlords? You want ครับผมอาจารย์จบสไลด์ที่แล้วด้วยการบอกว่าภาพที่อาจารย์แสดงมาทั้งหมดเนี่ยคืออาจารย์จะกำลังจะบอกว่าไม่ได้แทรกว่ากําลังพูดแทนคนข้างล่างนะครับเพราะว่ายังไงก็พูดไม่ได้นะครับก็ก็คือแกเป็นถือว่าเป็นก็เป็นชนชั้นที่มีการศึกษานะครับคือแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังจะเขียนประวัติศาสตร์จากข้างล่างอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นต่อไปนะครับว่าเพราะอะไรและทําไมและทําอย่างไรนะครับลูกก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ไปเรียนต่อที่คอร์เนลนะครับในปี1967เรียนภาษาอินโดนีเซียเป็นหลักนะครับแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเรื่องบินดาดาวนะครับเรื่องเกี่ยวกับชาวมุสลิมที่ต่อต้านสเปนในช่วงอาณานิคมนะครับในรูปนี้นะครับก็คือในปี1969นะครับมีบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยที่อาจารย์บอกว่าทำให้อาจารย์เนี่ยเลิกทำเรื่องเกี่ยวกับมินดาเดานะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องทำนะครับส่วนหนึ่งก็คือเกิดการยึดเนี่ยนะครับจะเรียกว่าอะไรสถานวิสานะเอาในในมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับโดยโดยนักกิจกรรมชาวแอฟริกันเมกันนะครับซึ่งมันชวนให้อาจารย์ตั้งคำถามว่าทำไมถึงมีการกระบฏนะครับก็กระบฏไปเพื่ออะไรในสมัยนั้นกระบฏเพื่ออะไรนะครับ So the, the Cornell of the late 60s and the 70s was very different from the Cornell today. The Southeast Asia program in the late 60s is different from, was different from the Southeast Asia program today. And I would like someday to write about uh, you know, why I think how, how they became different over time. It has to do with American politics and history. But uh, here you have a photo which I took I took this photo in the gymnasium uh, of Cornell University, where we had one of the several anti-war rallies, rallies that I attended as a student. So my education as a graduate student was also to free myself from the cage of the Jesuit Ateneo education that I experienced earlier 
And it was only in the in, in, in this during this period, in the context of the anti-OR movement, that I understood that the Philippines was the, actually the first Vietnam. The Philippine-American War became a topic that uh, I became very interested in for the rest of my career, actually. Even now, my research is heavily still about the Philippine-American War from 1989 ในปีปีเนี่ยคือมาเกาะเวียดนามนะครับคือเวียดนามอันดับแรกนะครับคือก่อนก่อนสงครามเวียดนามอีกนะครับคือเอ่อ see uh, at about the same time in the Philippines things were happening after I left the Philippines after I went to the US the student movement suddenly advanced very quickly due to many factors. I won't uh, mention all of them, but th there was also an anti-war movement in the Philippines, anti-Vietnam War, but it also was a movement, uh, a student movement that became heavily influenced by the Cultural Revolution in China and, uh, and the Maoist Revolution. And, and so a big event in the Philippines, which also happened in Thailand maybe a few years later, which Chan Wit, I'm sure, uh, was part of, was the January 1970 great first quarter storm, a student movement, a student uh, demonstration, which turned into a, a, a massive rally that they almost, I think they managed to almost enter the presidential palace, the students. And that had an, an effect on students even in the U.S., like me. Uh, so this is another event that directed me towards studying history from below, that there was going to be another revolution in the Philippines, we felt. And so I changed my topic to study the Philippine Revolution and Philippine uh, peasant movements and so on. ครับผมในขณะเดียวกันในฟิลิปปินส์นะครับในปีเนี่ยก็เกิดกระบวนการนักศึกษาขึ้นนะครับเอ่อต่อต้านสงครามเวียดนามเป็นหลักนะครับแ
models in the past that they can emulate. Uh, that's me over here, and you can see that I am very fat uh, because I was eating, uh, you know, at after five o'clock in the supermarkets, the, the goods, the bakery goods are half price. <laughs> so we bought a lot of uh, Danish pastries and, and croissants yeah, for uh, only a few cents. Uh, so it made me fat and my trousers are too tight. You know, it's very bad. <laughs> very fashionable. Very fashionable. Uh, Part of this is the photo in the year 1970, which is the photo of the photo of the photo of the photo of the Filipino people from many different universities in America. It's the photo of the New Haven, by the professor Harry Benda, who is a photo of the Asia Corona of the Asia Corona of the Asia Corona of the Asia Corona. คิดว่าบอกว่าเออน่าจะทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเซาท์อีสเซียในในในช่วงนั้นนะครับอาจารย์ก็เล่าในทํานองว่าเออก็ก็เป็นเป็นพลังของนักศึกษายุคนั้นนะครับที่ที่มารวมตัวกันแล้วก็คิดว่ากําลังเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่ารู้สึกว่าสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วเราควรจะทําอะไรบางอย่างนะครับทำมันจนทําให้บางส่วนเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นสิ่งที่เรียกว่า New i l l u s t r a t o หรือเปล่านะครับ Illustrado i l l u s t r a t o ตราจอสนี่จะแปลว่าอะไรดีอาจารย์เป้มีคำแปลเลยครับอ๋อ <coughs> เดี๋ยวอาจารย์เป้พูดถึงนะครับก็คล้ายๆชนชั้นที่มีการศึกษานะครับที่เป็นผู้นำอภิวัตรเก่านะครับต่อต้านจักรวรรดิสเปนมาก่อนหน้านี้นะครับเช่นลิซาวเช่นลูล่าเช่นคนต่างๆหลายๆคนนะครับก็คืออาจารย์ใช้คาว่า p r e s u m p t i o n นะครับอาจจะแปลว่าความปวดดีนะครับอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกปวดดีเกินไปหรือเปล่าที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับกับคนผู้ปฏิวัติยุคนั้นนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆคืออาจจะเป็นเหมือนเหมือนก็ตัวแตกนะครับเป็นโมเดลมากกว่าที่ว่าเราคิดว่าจะทําการอะไรเนี่ยเราเราดึงตัวอย่างจากในอดีตขึ้นมานะครับที่เอามาเป็นพลังให้กับยุคสมัยนั้นโอเค One of the members of my uh, committee, of my PhD committee, was Mike Bickerstaff. And he was a very, I didn't talk about him before, but uh, uh, more recently I, I talk about him more because now we are not afraid to talk about these things. Uh, he was a member of my PhD committee and uh, he was a Cornell University history professor who had spent a long time in China, and he knew many of these famous Chinese uh, leaders like Chiang Kai-shek, Zhou Enlai, and Mao Zedong. And he was in Nanjing when the People's Liberation Army came in 1949. So, Knight Bigusa was naturally uh, persecuted by the uh, McCarthyites, the Senator McCarthy's uh, committee, uh, uh, anti-communist um, committee trying to purge the academe of people sympathetic to the left. But you see, uh, Mike Bigelstad did not change his position. Um, and the good thing about that time is that despite his sympathy for the Chinese Revolution, Cornell University protected him. In fact, he became the head of the history department from 1955 to 1963. And it was through him that I learned about the Chinese Revolution and the rise of Mao, Mao Zedong. And because my minor subject at Cornell was modern Chinese history, my major subject is Southeast Asian history. And I did a special course with him on the Taiping Rebellion from 1850 to 1864 and about the leader, Hong Shichuan, and who, who used Christian symbolism and uh, um, syncretized it with Chinese ideas. To, and that, was, that formed the, the, the framework of the Taiping Rebellion. That was a model for my history from below, the study of Chinese history. Uh, and I mentioned here that when I met Ranajit Guha, the so-called founder of the Subaltern Studies Movement in 1982, 
because I was invited to a Australian National University to be a visiting professor and Ranajit Guha was a senior fellow. We discovered, we exchanged books. I gave him my copy, a copy of Passion and Revolution and he gave me a copy of uh, Peasant Insurgencies in, in colonial India, the Subaltern Studies book. So we realized that we were, what? We were comrades. <laughs> One of the things we had in common was we were both influenced by Mao's ideas and about by the history of the Chinese Revolution. Ranajit Guha was actually a, had been a Naxalite, a member of the uh, um, the Maoist revolutionary movement in India. Now, very few people know that because the subaltern studies group has been domesticated by American scholarship, and so many things about it are not publicized. So for Ranajit Guha and me, it was Mao and Levi Strauss, Claude Levi Strauss, structuralism. We managed to combine uh, those different uh, uh, ways of understanding mentalities. Anyway, uh, do you want to summarize or not? When did you meet Guha? Uh, 82. After that book was published. Okay. Okay. So, uh, so I did not. I was not a follower of Guha. We were comrades. We were at the same time. <laughs> yeah. Uh, then Leto talked about the importance of understanding the past. He wrote the book or the article on the past. One thing is the author. เอ่อไม่ใช่การที่ปรึกษานะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบวิญญาณคนของอาจารย์ดิเลโตนะครับก็คืออาจารย์ท่านนี้นะครับนายบิ๊กเกอร์สตาร์ทนะครับเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอ่อจีนศึกษานะครับประวัติศาสตร์จีนนะครับเอ่ออาจารย์นายก็เคยไปเจอเซียนไคเช็คนะครับเคยเคยเจอโจวันไหลเคยเจอเฮอร์เมาเจอตุงนะครับแล้วก็เอ่อทําให้กลับมาที่อเมริกาก็โดนเอ่อโดนจะเรียกว่าอะไรดีโดนโดนโดนโดนโดนโดนจับตามองนะครับแล้วอาจจะโดนหมายถึงโดนอะไรปรับภาษาคติแล้วกันนะครับโดยโดยนะครับที่นะครับซึ่งซึ่งเป็นเอ่อเป็นวุฒิสภาชิกที่เอ่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นนะครับก็โดยโดยที่บอกว่าจานท่านนี้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับพูดง่ายๆนะครับเอ่อแต่อย่างไรก็ตามมหาลัยคอนแนลก็ปกป้องอาจารย์นะครับด้วยแล้วหลังซ้ำยังให้อาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ที่คอนแนลอีกนะครับซึ่งจากอาจารย์ท่านนี้เองนะครับทำให้อาจารย์ลิเลโตเนี่ยได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิวัติในจีนนะครับแล้วก็การขึ้นมาเมียงหน้าของเหมาเจอตุงนะครับได้อ่านงานเกี่ยวกับจีนในช่วงนั้นนะครับโดยเฉพาะกระบทไพ่ผิงนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่ามีนัยสําคัญคืออาศัยสัญลักษณ์ทางศาสนาบางอย่างนะครับโดยเฉพาะศาสนาจีนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการระดมคนขึ้นมาลุกต่อต้านด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลบันดาลใจหนึ่งให้อาจารย์อิเลโตนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าพูดถึงนะครับก็คือรานาจิตคูฮานะครับถ้าถ้ารู้จักกันก็คือเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งซาบเอาเทิร์นสตาร์ดีสนะครับผมแปลไทยว่างานศึกษาผู้อยู่ในสถานะรองนะครับแต่ว่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการแต่อาจารย์บอกว่าจริงๆเราร่วมสมัยกันนะครับอาจารย์อาจารย์มิเลโตกับลาลาจิตคูฮานะครับไปเจอกันที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็แลกหนังสือกันอ่านนะครับก็ปรากฏว่ารู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างร่วมกันนะครับแล้วก็เรียกกันละกันว่าเป็นสหายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วลาลาจิตคูฮาเนี่ยอาจารย์เพิ่มเติมว่าเป็นเป็นคอมมิวนิสต์เก่านะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของกระบวนการนาสไลท์ในประเทศก็เป็นกระบวนการเหมาอิสในในประเทศอินเดียนะครับ So now uh, in 1970 I had to write a PhD proposal I had so I decided in 1970 only to write about the Philippine Revolution Philippine social uh, social political movements from below. And you can see that the influences of the anti-war movement and the student movement in the Philippines and, and things that were happening in the world from 1968 
1970 influenced me in my choice of topics. So the point I want to make is that for me and maybe for many uh, others of my generation, I don't know now, we did our PhD not for the career, but for what we could uh, do as intellectuals to, to, to serve the country or to serve the people, to do something for society. I notice nowadays it is more to have a career, to have a job. But we also needed a job. Don't, don't get me wrong, but I just want to point out that we had, uh, I think our motives in the, in the 60s and 70s were different, a bit different from now when uh, education, higher education has been uh, so much influenced by market forces. So the two books that I used, uh, you know, we have to have works that we can, we can use as a starting point. One by a Filipino, Chido Agoncillo, and the other one by an American. Both of them uh, were on movements, social movements in, in the Philippines, the revolt of the masses and popular up uprising. So were they histories from below? So this is uh, how I began to formulate my own approach by reading those two and trying to, to go beyond Agoncillo and Stertevan. ก็ถึงชีวตามที่จะพัฒนาโครงสร้างของวิทยานิพนธ์ในใหญ่ของอาจารย์เองนะครับอาจารย์ก็เอ่อในในปีรับใช้อะไรบางอย่างของของขบวนการปฏิวัติด้วยนะครับหรือขบวนการของประชาชนด้วยนะครับเอ่อทีนี้จุดเริ่มหนังสือของเล่มนะครับที่อาจารย์ม
the views of the leaders from above. เอ่อหลังจากนั้นโดนแบนนะครับโดยคณะกรรมการนักเคยไทยนะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นมาร์คติดสายเกินไปนะครับเอ่อแต่งานชิ้นนี้
หลักฐานภาษาอาร์กล็อกเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเคลมว่าเป็นบริษัทข้างล่างได้ยังไงนะครับเล่มเล่มนี้ของชวดแบงก์ก็เหมือนกันนะครับก็อาจารย์เดลต้าบอกว่าไม่ไม่ได้ใช้หลักฐานภาษาอาร์กล็อกอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็ผู้เขียนก็น่าจะไม่ไม่รู้ไม่รู้ภาษาด้วยนะครับถ้าเราดูสารพันของหนังสือของชวดแบงก์นะครับอาจารย์เดลต้าบอกว่าได้รับอิทธิพลจากเคนดี้แบนด์จากแคลวี่เบนด้านะครับซึ่งพูดถึงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนจากสังคมเชิงศาสนามาสู่สังคมที่เป็นเซคิวล่านะครับก็คือสังคมไม่ใช่ศาสนาเนี่ยสังคมคารวะเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยก็จะคือหลุดออกจากเรื่องศาสนาออกไปขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอาจารย์มีเลโต้ตั้งคำถามนะครับทีนี้อีกสไลด์หนึ่งก็คืออาจารย์พูดถึงแฮร์รี่เบนด้านะครับซึ่งเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับแล้วก็เขียนเรื่องเป็นคนแรกๆนะครับที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับชาวนากระบวนการชาวนานะครับแล้วก็ตั้งคําถามกับประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่เรียกว่าเป็นกระแสหลักนะครับโดยโดยที่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวนาคนธรรมดาเนี่ยเป็นเป็นกระแสเล็กนะครับดิจิทัลคาดิชันเป็นกระแสรองนะครับครับผม Yeah and uh, I just want to briefly uh, illustrate the problems I had with Denda's work and and how this framework influenced many of his students. Um, he to me uh, this uh, approach was very uh, generally to the To the reading public, this was a very clear and useful approach to studying uh, social movements. But maybe it was too clear because what he did was to uh, identify the characteristics of these uh, movements and uh, try to show a progression from peasant to nationalist, from religious to secular, and. Uh, so in in in, uh, in his essay on peasant movements in Southeast Asia, he goes from studying the Samin movement, which to him is the most primitive, to studying the Sakdal movement in the Philippines, which is more advanced because it was already influenced by nationalist ideas. So these are all various uh, movements. This one is in Burma. This one in uh, Vietnam. And he classified them according to their increasing uh, rationality, increasing secular uh, content, increasing nationalist content. Uh, that, that, that I couldn't uh, quite accept that way of studying t h a t movement. ครับผมอาจารย์ก็เริ่มด้วยการตั้งคำถามกับวิธีการศึกษาหรือว่าวิธีคิดของแฮร์รี่เบนด้านะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือพูดถึงขบวนการที่ขยับจากจะเรียกว่าอะไรจากจากขบวนการที่ไม่ค่อยมีการจัดตั้งเป็นเรื่องเป็นราวนะครับขบวนการที่อาศัยความรู้สึกอาศัยเรื่องทางศาสนาเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลนะครับที่แล้วจนค่อยๆขยับมาสู่กระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลกระบวนการภาพนิยมกระบวนการที่เน้นคนในเมืองกระบวนการที่มีเป้าหมายทางการเมืองอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งเราจะเรียกว่าไอ้โมเดลแบบนี้เป็นโมเดลแบบวิวัฒนาการนิยมก็ได้นะครับก็คือมองมองกระบวนการเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องทางศาสนามาสู่สังคมมาสู่กระบวนการที่เป็นเป็นเหตุเป็นผลในท้ายที่สุดนะครับโดยที่ตัวอย่างของเบนด้าที่ยกขึ้นมาก็คือกระบวนการซามินนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการแบบก่อนการเมือง pre political นะครับก็คือยังไม่เป็นยังไม่เป็นกระบวนการทางการเมืองด้วยซ้ำด้วยด้วยซ้ำนะครับจนมาถึงกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับก็คือกระบฏซับดาวนะครับในในไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ Uh, this is David s e r t e b u n c h I just want to show the uh, the family of Benda scholarship. Uh, he actually comes from also a party Cornell. He was a student of Payen. He was influenced by the Dutch scholar at that time, whom he met in uh, in the concentration camp or prison camp during World War II in Java. And 
how should it go in? No, no, it was Dame, uh, who was in prison with him by the Japanese, and then he was influenced by her time. And then he based himself at Cornell, and he influenced uh, several students, quite a few, including Ed de Jesus, the one in the photo I showed you earlier, who was a Yale student. By the way, Ed de Jesus became the Secretary of Education under the Arroyo government. Uh, Alfred McCoy, who now is a big shot professor at the University of Wisconsin, uh, very much a Benda brother. Now, the reason I do this is because uh, the Cornell Southeast Asia program also had a family of scholars. Maybe uh, Chan Chan Bit and me belong to the same family in some way. <laughs> but uh, many, uh, we, we, because we were influenced by uh, people like James Seagull, Anderson, Walters, uh, this is something that somebody could write about the Cornell, Yale, Southeast Asia. The difference between the two in the 70s. When, when Benda visited Cornell to give a lecture, I was together with some of my classmates at the back of the room, and we were talking, 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 criticizing everything he said. So nowadays, people go. Actually, I, I, uh, nowadays people don't uh, don't recognize those kinds of tensions between nationalists in the past. Yeah, do you want to comment? Sure. Uh, uh, this is uh, uh, the introduction to the Wongsar of the Wongsar. I am happy to hear the thoughts that I Harry Benda. Harry Benda also got the thoughts of the ทางกินนะครับเอ่อดีดามาสนะครับที่ไปเจอที่ที่อินโดนีเซียนะครับเอ่อเอ่อช่วงที่ญี่ปุ่นเอ่อเข้าลุกอินโดนะครับเอ่
they were keen to uncover developmental patterns rather than to listen to the peasants or to describe the world as a peasant, rebels. Their standpoint was the secular rational present, which is the most advanced. So it was, they used uh, a paradigm which, which showed that primitive rebellions became more advanced. They used labels a lot, frequently and uncritically. They were not interested in language and meaning and perception from below. And they were very dependent on archive, archival sources, colonial sources, without being critical of the use of colonial sources. I mean, we should use colonial sources, French, Spanish, Dutch, uh, English, but we should also be critical of the way that the colonial authorities are, uh, are shaping the events that they are talking about. เอ่อสิ่งที่ขาดไปในงานเหล่านี้นะครับที่อาจารย์นิโตเอ่อคิดว่ายังเอ่อคล้ายๆว่าอะไรสมมุติฐานตั้งต้นของของกลุ่มศึกษาการให้ความหมายหรือนิยามจากข้างล่างอย่างแท้จริงนะครับเอ่อภาษาไม่ค่อยสําคัญนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าใช้เอ่อหลักฐานทาง
and uh, he praises the book for understanding Burmese uh, lower class participation in the in the revolution from uh, using new categories from below. I, I won't explain it now, but uh, there's no time. But um, Paul Muth was another influence on me. Uh, the, he, he wrote a book in French about the Vietnam War, the French, the uh, Vietnamese resistance to war, and part of the book was reproduced by in English by uh, McAllister in that book, The Vietnamese and the Revolution. And this quote, from this quote, you can see that he's emphasizing that we need to see, we need to understand the Vietnamese Revolution from the village level up, from the bottom up. Uh, and that is the problem. The French authorities are not uh, refuse to understand the, the Vietnamese resistance uh, revolution. They refuse to understand it from the perspective of the village community, because the French were more focused on the urban centers. And the same with uh, the same thing was also uh, uh, said by Sarkisians in in his book on the Burmese Revolution. He tried to understand the Burmese uh, movements in terms of the religious beliefs of the uh, the Ponti, the, the Burmese uh, monks and the uh, villagers. อีกเล่มนึงนะครับคือพอลูสนะครับเขียนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติเอ่อที่เวียดนามนะครับต่อต้านเอ่อนารีคมของฝรั่งเศสนะครับเอ
according to James Siegel, uh, who was uh, his colleague in the Cornell Southeast Asia program teaching anthropology, the meaning of power and its place within society are so different from what they are in the West that one could conclude that the Javanese have another notion altogether. And Anderson said himself in his introduction, in many respects, this essay tries, however haltingly, to follow the program for the development of the scientific phenomenology of culture suggested by Gertz in his brilliant analysis of Balinese cultural tradition. เอ่อของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์เลโตเราว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์เบนก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับฟิลิปป
politics and anthropology in Southeast Asia. Together, they had this seminar, and this also encouraged us to, to explore new ways of understanding uh, political phenomena. The Rope of God, Jim Siegel's PhD thesis, published in 1969, was a very had a very strong influence on my history from below, and partly also Shadow and Sound, which was published later, but he gave lectures in class on Shadow and Sound on using epics in order to understand the mentality, not just of the leaders, the sultans, but of the followers of the sultans. And it was him who introduced uh, ideas of uh, Levi Strauss, Foucault, Derrida, all these theories, which I don't want to talk about now. อีกคนนึงนะครับซึ่งเป็นนักเรียนของเป็นลูกศิษย์ของที่ฟอร์เกียสนะครับซึ่งประเพณีหนึ่งในคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ของจาริเ
this is the church I, sh I, I showed you earlier, the picture of the church. Uh, now, in that mountain, Mount Banaha, which is a holy mountain, the, I, 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 I began to understand that as the site of a competing mandala. Because the Spanish uh, uh, never controlled the mountain. They controlled only the lowlands. And therefore, the mountains were the site of competing mandalas. And therefore, Philippine history can be more dynamic. You know, that is where uh, you begin to understand Philippine history, not just in terms of pure colonization and conquest, but in terms of mandala rivalries and localization and local chiefs as man of prowess. Anyway, uh, you want to say something? Yeah. ตัวอย่างนะครับของคอนเซ็ปต์เรื่องเรื่องมณฑลนะครับมันดาราสําหรับนักศึกษาที่ยังยังไม่ไม่คุ้นเคยนะครับความหมายก็คือว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ตายขวนะครับแต่ว่าเออมันสามารถขยับได้นะครับเหมือนเหมือนแสงเทียนนะครับเออซึ่งอาจารย์เรเลโตก็มาเอามาอภัยกับกับวิธีการที่สเปนเข้ามาเอ่อยึดครองฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าไอ้ส่วนที่เข้ามายึดครองเนี่ยมันไม่ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคือโบสถ์กดคริสลงไปที่หมู่บ้านข้างล่างได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถขึ้นไปถึงข้างบนบนภูเขานะครับซึ่งความหมายก็คือว่าบางทีแสงเทียนมันอาจจะกระจุกตัวอยู่แค่ที่หุบเขานะครับมันไม่สามารถขึ้นไปบนเขาได้นะครับ yeah. See the problem in in trying to understand what is going on in the mountain is that we don't have many sources. Because the Spanish could not see what is happening in the mountain until much later, they, there is no documentation. But now, if you go to the mountain, you find uh, like this church run by the mystical city of God, Ciudad Mística de Dios, which is partly influenced by Christianity and, uh, and partly uh, influenced by uh, pre-Spanish pre beliefs. Uh, and of course, it's a, it's a church run by women, not men. So uh, it's just an example, anyway, of what you find in the mountain. So this is the competing mandala. But but t in 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 the mountain, right? Top of the mountain, it's a boat. Another one, right? Which is Spain, it doesn't get in. Right? It's a boat that has a mechi, right? It's a leader, it's a man, right? That 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 is called that he does work in the boat, right? It's a it's a boat that has been translated into English. อิทธิพลจากความเชื่อแบบคริสต์แต่ว่าผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นก่อนที่สเปนจะเข้ามานะครับก็อาจารย์เรโตยกตัวอย่างนี้มาเพื่อที่จะบอกว่านี่เป็นตัวอย่างของของการที่ไอ้มณฑลแบบสเปนเนี่ยเข้าไปไม่ถึงบนภูเขายังไงบ้างนะครับซึ่งก็ในยะอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะพูดถึงประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์แบบหนึ่งก็ได้นะครับในช่วงอนาคตเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สเปนเข้าไปปกครองเข้าไปยึดครองเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีการแข่งขันอะไรกันถ้าเราเอาคอนเซ็ปต์มณฑลเอาคอนเซ็ปต์บรรดาลาเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะมองได้ว่าเป็นมณฑลที่แข่งขันกันหลายหลายมณฑลก็ได้ yeah so in the mountain is there uh, you know you have uh, holy sites like this one but I I won't uh, dwell on this um, I I want to move uh, faster because I think we might run out of time um, now. In writing my thesis, uh, of course, during my field work, I visited the mountain and I, I saw these uh, competing mandalas, the churches in the mountain. But mainly, I, I use uh, a text, the uh, Passion. It's this. It's the Tagalog, uh, or the, it's also in other languages, not just Tagalog. It's it's the local version of the Passion, Death, and Resurrection of Jesus Christ. It is a localization of the Spanish. Uh, Latin uh, text on the story of Jesus Christ, and in this Passion text, there are many versions. Uh, the characters are indigenized, so it is a localization of the Christian text. But in understanding, in reading the, the Tagalog Passion, I was influenced by the readings of Malay, Achini, the Javanese, and even uh, Thai texts. On Buddhism and Islam, and how they are localized in the uh, in in other parts of Southeast Asia. But I think I was the first to try to read uh, Catholic Christian uh, vernacular texts through the 
lenses of the idea of localization and uh, you know through Southeast Asian lenses. ครับไอเดียเรื่องลอคอลาเซชั่นกระบวนการทําให้เป็นเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องชีวิตเอ่อของพระเยซูนะครับแปลว่าเอ่อความสําคัญในที่นี้ก็คือว่าบทเอ่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ย Yeah so I viewed the passion I treated the passion as a southeast asian text and uh, because of my studies of southeast asian epics done by other scholars um, and also Ben Anderson's work on ideas of power in Javanese culture, I was able to read uh, the, the localized texts about Jesus Christ uh, in order to make it serve as a tool for doing history from below. Um, for example, a good example of localization is when you read the Passion text, you do not feel that the Holy Land where Jesus lived was in the Middle East. It's in the Philippines. You feel it's in the Philippines. And when you go to the mountain, you even found you even find a, a site like this, where uh, which is supposed to be the footprint of Christ. I think in other parts of Southeast Asia, you also have footprints of the Buddha or, or something. Uh, something. Yeah, you want to <laughs> Oh. Uh, ตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการทําให้เป็นท้องถิ่นนี้นะครับก็คือเมื่อเมื่ออ่านหนังสือพระเจ้าเนี่ยนะครับเอ่อเราจะรู้สึกว
ขบวนการชาวนาได้แล้วนะครับนี่คือเพราะว่าพระเยซูเองก็เป็นคนที่มาตัดข้างล่างนะครับเฮ้ยสุด So uh, you know, every Holy Week, uh, last week, last week, last Friday, this thing was still taking place in some parts of the Philippines. And so, what, what, what are people thinking when they are watching this in the in the in the villages in the towns? Um, and how come this main character in the Passion story, the hero, is actually carrying a cross and and is being oppressed by the Roman soldiers. You see, uh, uh, this, this figure of Christ then becomes a potent uh, weapon uh, in, uh, in rebellions, and the student activists discover that. That's why they use, uh, you have here a, a drama put on by student activists showing that the peasant as a Jesus Christ figure. And I, I, in my work, I help to formalize this this uh, this this perception. I, 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 in a way, provided a uh, historical and and uh, theoretical for understanding how Jesus Christ could become uh, applicable to contemporary struggles. สัปดาห์ช่วงอาทิตย์ตั้งศักดิ์สิทธิ์นะครับโพลิวีคนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าเพิ่งสัปดาห์ที่แล้วเองในฟิลิปปินส์นะครับก็จะมีเรื่อยๆนะครับมีประจำปีแล้วก็จะมีการคล้ายๆขบวนแห่นะครับที่ที่จะแสดงถึงช่วงชีวิตแล้วก็ช่วงช่วงสุดท้ายของชีวิตพระเยซูนะครับซึ่งอาจารย์ก็มองว่าเนี่ยมันมันเป็นต้นแบบเป็นตัวแบบให้กับการประท้วงหลายๆครั้งนะครับเ,เช่นการประท้วงของของขบวนการนักศึกษานะครับซึ่งอยู่ในภาพทางขวามือด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นคนที่นอนอยู่ทางด้านมุมซ้ายมือเนี่ยจริงๆก็คือเ,อเป็นเ,เล่นเป็นพระเยซูนะครับเป็นชาวนาที่กําลังโดนเหยียบย่ำกําลังโดนกดขี่ข่มเหงทำลายนะครับ Yeah so this is just a follow follow following from the previous slide Uh, but uh, because of lack of time, yeah, this is an image of Jesus Christ. But actually, the person carrying the cross is not Jesus Christ, but Judas. But it's a different. Uh, I don't want to get into this complicated business of how Judas, the the uh, supposedly the bad guy, is in fact helping Jesus carry the cross. In Tagalog culture, it makes sense, but maybe it, I will explain that some other time. I want to move on because we only have a few minutes left. Um, how many minutes do I have? Uh, okay. <laughs> okay. <laughs> okay. I don't want you to fall asleep or to. No. What? Give his time to you. <laughs> oh, I <laughs> see. Okay. But, but we, we also think that the story of Judas is quite interesting. You love to... uh, Judas is the clown, and the clown figure is also a way of uh, destabilizing uh, the uh, local notions of authority and hierarchy. Uh, but it's part of a different presentation. I don't want to discuss it now. <laughs> but I want to point out in this slide that when I was doing research in 1971 for my thesis, In the Philippines, I was also involved in uh, in the student movement in actually radical uh, discussion groups. So we were reading uh, Marx and you know, Lenin and Mao. But I was trying to understand. Okay, I was debating my friends about why they think that we should uh, try to eradicate religion and Christianity. And I said, you cannot do that. Otherwise, the masses will not follow you. They will not respond to the revolutionary ideas of the students. They might even turn against the students. So these are some of the questions. You know, because they saw the passion as a colonial tool for domination, for for controlling the mass, the Filipinos, they didn't see the potential of the passion of being a tool for opposing authority. See. It's uh, and, and also, uh, yeah. Uh, 
Do you want to just summarize briefly? อาจารย์ก็พูดถึงดิเบตนะครับที่ที่ที่อาจารย์มีกับนักกิจกรรมในในช่วงทศวรรษ <coughs> เอ่อก็ตั้งคําถามนะครับว่าพาสิออนหรือว่าหนังสือเอ่อเรื่องเรื่องพาสิออนเนี่ยมันมันการตั้งคําถามกับอํานาจเบื้องบนได้อีกนะครับเอ่อกลายเป็นตัวแบบของการท้าทายเอ่ออาจจะเรียกว่าอะไรนี่ผมแปลมากกว่าที่อาจารย
Um, but then he said that it's useless because knowing me, I will never be a good organizer. And I think it's true, you know, I'm hopeless. Uh, it would be better for me to just finish my thesis and make my thesis a contribution to the movement. ครับผมในปี1982นะครับอาจารย์มิเลโตหลังจากเก็บข้อมูลได้บางส่วนนะครับก็กลับไปที่อเมริกานะครับปลายปีปลายปลายปี1982นะครับมาคอสประกาศอะไรนะมาชิวล้อกฎอายการศึกนะครับซึ่งซึ่งทำให้เกิดขบวนการนักศึกษาฟิลิปปินส์นะครับในในอเมริกาเองด้วยนะครับที่ที่ต่อต้านทั้งทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั้งมาคอสนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นพันธมิตรกันเข้มข้นนะครับในปี1993นะครับอาจารย์กลับไปที่คอร์เนลแล้วก็ต้องเลือกนะครับว่าตัวเองจะจะทํางานจะทําปริญญาเอกต่อหรือว่าจะกลายเป็นนักกิจกรรมแทนนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีมีขบวนการนักศึกษาหลากหลายนะครับแล้วก็คิดว่าทุกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยเคยคิดว่าอาน่าจะไปเป็นคนจัดตั้งแล้วก็ทำกิจกรรมทางการเมืองแทนนะครับแล้วก็มีเ,เพื่อนอาจารย์นะครับที่เป็นนักนักคิดชาวบุสลินนะครับเป็นเ,เป็นเป็นเป็นฟิลิปปินโนนะครับที่ก็เขียนงานเกี่ยวกับปฏิวัติในฟิลิปปินเหมือนกันนะครับก็ให้คำปรึกษาให้แรงบันดาลใจแต่อาจารย์นะครับว่าเ,เขียนงานต่อไปเถอะนะครับเพราะว่าหนึ่งคือการปฏิวัติไม่ได้เกิดขึ้นที่อเมริกานะครับการปฏิวัติอยู่ในฟิลิปปินนะครับคือตัวเองทำอะไรไม่ได้นะครับข้อที่2ก็คือว่ารู้จักอาจารย์วิเลโตเป็นอย่างดีนะครับถ้าอาจารย์วิเลโตไปจับตั้งนี่ล้มเหลวแน่นอนนะครับเพราะว่าแกทำไม่ได้นะครับด้วยด้วยนิสัยด้วยใจคออะไรประมาณนี้นะครับก็เลยคิดว่าเขียนวิทยาลัยคนให้เสร็จแล้วก็ทําให้งานวิทยาลัยคนนี้รับใช้กระบวนการนั้นดีกว่านะครับเชื่อที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุ
history department. And uh, before my book was published, I visited China together with my colleagues from the history department. And for me, that was a very emotional trip because I was an admirer of the Chinese Revolution. And I was about to publish a book. My book was actually inspired by the Chinese Revolution. But I could not say it in my introduction. สุดท้ายตอนก็ได้งานนะครับกลับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับที่ UP นะครับภาควิชาประวัติศาสตร์นะครับปี1979นี่ปีที่ผมเกิดพอดีแล้วก็ก่อนอาจารย์ที่ก่อนอาจารย์จะเริ่มทํางานนะครับก็ไปเดินทางไปที่จีนนะครับรูปนี้ก็คือถ่ายถ่ายที่จีนนะครับพร้อมพร้อมกับผู้ร่วมงานนะครับอาจารย์ผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับซึ่งอาจารย์เล่าว่าประทับใจในในคลิปนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งก็คือการปฏิวัติคอมมิวนิสต์การปฏิวัติวัฒนธรรมจีนนะครับในยุคนั้นแล้วจริงๆอาจารย์ก็ชื่นชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่สามารถเขียนได้ในในในหนังสือเล่มนั้นนะครับ But unfortunately as an assistant professor in the UP Department of History the salary was very low I didn't I couldn't support my family But anyway, um, so this is, uh, was, uh, this is the book that was published in 1979, December. So it's, uh, so it's almost 40 years old, I think. Uh, and uh, the chapter one of the book is entitled Towards a History from Below. I just put this as the final slide because I was asked to give a lecture on making a history from below, and I hope I have satisfied your, your, your curiosity about how I came to write history from below. Uh, and uh, it starts with a critique of Agoncillian Sturtevant in my getting a lot of inspiration from Southeast Asian studies works, from people like Ben, Oliver Walters, uh, Jim Seagirl, and of course, uh, they're the teacher of Jim Seagirl, Clifford Hughes, and all these people leading me to take a more uh, phenomenological approach, studying uh, the mentality of the peasant masses through reading the documents creatively, rereading Tagalog texts, and also rereading popular rituals, and ultimately seeing the Philippine Revolution as the passion, death, and resurrection of the, of the nation, of the people. In the cover of the book, uh, you have a Actually, an illustration of my ideas. This is this woman is. Uh, this is actually from a from a statue in in a, in a church in the Philippines that was uh, formed after the revolution. This is supposed to be the mother country, Filipinas, but she is also the Virgin Mary, the mother of Jesus Christ. And this is the the, the Katipunan rebel, holding uh, the uh, the bladed weapon. But he is also Jesus Christ. So there is a juxtaposition of the two. Okay. And that is the. Yeah. Come on. To tie the hand and so for a time, can I pin my den and walk home? Being in Gata Gown, I have been a body. I have a theater about what you see, see, picking out. Fast you for free for not. Uh, then go put in one and me put in for a body fat. I can lie in my bag. I have go. จะเริ่มต้นด้วยการคล้ายๆว่าตั้งคําถามกับงานที่มีมาก่อนหน้าอาจารย์นะครับก็คือประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยอาจารย์ซิโร่กับสตูดแมนนะครับที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์พูดถึงเครื่องมือในการวิเคราะห์นะครับที่อาจารย์ได้รับจากซาวิสเอเชียนสตูดนะครับเอเชียฟอร์นอกเสียงใต้ศึกษาทั้งจากเบนดันเดอร์สันก็ดีจากเจมส์ซีเกลก็ดีจากพี่ฟอร์เกียสก็ดีและคนอื่นๆนะครับคําถามหลักสำคัญสำคัญก็คือว่าอะไรที่เป็นบทที่ตีกรอบวิธีคิดของมวลชนนะครับเอ่อวิธีคิดของมวลชนคืออะไรเกิดขึ้นจากอะไรนะครับซึ่งอาจารย์ก็เข้าไปศึกษาผ่านการอ่านงานเอ่อหรืองานเขียนเอ่อวรรณกรรมภาษาปากะล็อกจำนวนหนึ่งนะครับรวมถึงพิธีกรรมที่เอ่อคนธรรมดาเอ่อขบวนแห่ต่างๆนะครับโดยที่สุดท้ายเนี่ยข้อสรุปของอาจารย์ก็คือว่าเพื่อที่จะมองการปฏิวัติเนี่ยในฐานะของของแพชชั่นนะครับหรือว่า
จะเรียกว่าอะไรจะแปลว่าอะไรแรงขับอันความรู้สึกอันรุนแรงแรงกล้านะครับแล้วก็ความตายแล้วก็การเกิดขึ้นใหม่ของของมวลชนของชาติชาติพิลิปปินนะครับซึ่งสะท้อนอยู่ในหน้าปกหนังสือเล่มนี้ของของอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งอาจารย์เป็นคนออกแบบเองนะครับภาพผู้หญิงจริงๆแล้วก็คือ Virgin Mary นะครับแต่ก็มีความหมายในเชิงสัญญาก็คือเป็นชาติฟิลิปปินส์นะครับเราเอามาจากรูปปั้นรูปหนึ่งในโบสถ์คริสต์ในฟิลิปปินส์นะครับส่วนข้างล่างนะครับเด็กผู้ชายเนี่ยสะท้อนจริงๆสื่อความหมายถึง2อ,อย่างนะครับหนึ่งก็คือพระเยซูอย่างหนึ่งก็คือขบวนการชาวนาครับที่ปูนังนะครับก็คือเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับการละกัน Finally, uh, I just want to point out that to go back to my initial slides, I, I showed you uh, some photos of the uh, anti-war demonstration at Cornell and the uh, student revolt in the Philippines in 1970 and my own involvement. Well, after the publication of my book in 1979, It had an effect on the political scene, and I just want briefly to show you the, one of the effects of the book. In 1983, Ninoy Aquino, the opposition leader, was assassinated uh, when he came back from the U.S. And immediately after that, this people power phenomenon uh, developed, and I can say from what. People told me that my book had an influence in helping them, in helping the opposition use the image of the dead politician to create a market figure, uh, and eventually this became a mass movement with the image of the martyr Aquino. Even though Aquino comes from the ruling class, from the uh, elite. He became uh, appropriated by the opposition movement and became one of the series of uh, martyrs fighting against the Marcos uh, dictatorship. And uh, yes, this 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 phenomenon uh, partly was influenced by some of the ideas in Passion and Revolution, as the people were telling me uh, afterwards. So with that, I will I will end my presentation. ครับผมอาจารย์ก็พูดถึงความเกี่ยวเนื่องนะครับระหว่างหนังสือพาสยองของอาจารย์นะครับกับบรรยากาศทางการเมืองในช่วงนั้นนะครับก็ก็คือในในช่วง198 1983นะครับที่นีนอยอาคิโนะนะครับกลับมาจากอเมริกานะครับก็โดนรอบสังหารใช่ไหมครับซึ่งก็ก่อให้เกิดขบวนการ Uh, people power นะครับพลังประชาชนเนี่ยในฟิลิปปินส์นะครับปราบปั้นมาคอสในเวลาต่อมานะครับซึ่งมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าอาคิโนะนะครับกลายมาเป็นสัญลักษณ์อย่างดีนะครับที่ของของผู้ที่สลักชีพตัวเองเพื่อประเทศชาตินะครับซึ่งมันมันมันไปกันได้กับสัญลักษณ์ที่ดำรงมาก่อนหน้านี้นะครับคนที่สลักชีพตัวเองเพื่อกระบวนการปลดแอกนานิคมต่างๆตั้งแต่ลิซาวนะครับย้อนไปถึงพระเยซูนะครับซึ่งหลายๆคนก็มาบอกจากอิเลโตในภายหลังว่าหนังสือของอาจารย์นะครับก็มีส่วนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการของของประชาชนนะครับในการต่อต้านมาคอสในเวลานั้นนะครับอาจารย์ก็ขอจบการพูดของอาจารย์ในวันนี้นะครับ